ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் உலகம் முழுவதுமாக இப்போதைக்கு இந்தியாவை பற்றிய பேச்சு தான் உலகம் முழுவதுமாக தற்போதைக்கு இந்தியாவை பற்றிய பேச்சு தான் முக்கியமாக அமெரிக்காவில் யாருக்கிட்ட கேட்டாலும் எந்த மூலையில் கேட்டாலும் இந்தியாவை பற்றியும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு பற்றியும் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் பற்றியும் ஏதாவது ஒரு பேச்சு நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் பயன்படுத்தி இந்தியா சைனா எல்லையில் பல பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முக்கியமாக போர் ஆயுதங்களை ரொம்ப வேகமாக கொண்டு செல்வதற்கான ரோடு சாலைகள் இந்தியா தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தோ பசிபிக் பகுதிகளில் சைனா வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமான ஆக்ரோஷமான ஆயுத தயாரிப்புகளையும் மிலிட்டரி பேஸ் போன்றவற்றையும் தயார் செய்யுது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டை நம்ம நாட்டு இராணுவத்தின் தலைவரே வெளியிட்டிருக்கிறார் எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் ரஷ்யா உக்ரைன் அது சம்பந்தமான எல்லா முக்கியமான செய்திகளையும் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அதிகமான செய்திகளை ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க மிஸ் பண்ணிட்டாதீங்க பிஎம் மோடி பிரசிடென்ட் பைடன் ரெண்டு பேருமே பெரிய பெரிய ஒரு அமர்க்கலமே செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இந்திய நாட்டு பிரதமர் அவர்களும் பிரசிடென்ட் பைடனும் ரெண்டு பேருமே இந்தியா வந்து இந்த ப்ரொடேட்டட் ட்ரோன் வாங்க போகுது பார்த்தீங்களா அதை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசியிருக்கிறாங்க அமெரிக்காக்காரன் கண்டிப்பாக பெருமைப்படுவான் ஏன்னா அவனுடைய ப்ரொடேட்டட் ட்ரோன் வந்து பல கோடி ரூபாய்க்கு இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படுது அதனால இந்தியா போன்ற ஒரு நாடு அவங்ககிட்ட இருந்து ப்ரொடேட்டட் ட்ரோன் வாங்குது அப்படிங்கிற சந்தோஷம் கண்டிப்பாக அவனுக்கு இருக்கும் நமக்கு கூட இந்த ப்ரொடேட்டட் ட்ரோன் ஓரளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ரொடேட்டட் ட்ரோன் வருது வருதுன்னே நம்ம ரொம்ப நாட்களாகவே பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் ஆனால் இந்த சந்திப்பில் நம்ம பிரதமர் மோடி அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கக்கூடிய இந்த சந்திப்பில் அந்த ப்ரொடேட்டட் ட்ரோனுக்கான வியாபார டீல் எல்லாமே முடிவாயிடுச்சு சைனா வந்து இன்னும் கூட ஸ்ப்ரெட்டிங் லைஸ் அபவுட் கேல்வான் நம்ம கேல்வான் பள்ளத்தாக்கில் ஒரு மோதல் நடந்தது ஞாபகம் இருக்கா அந்த பள்ளத்தாக்கில் உண்மையிலேயே சைனாவிலிருந்து வீரர்கள் எத்தனை பேர் இறந்தார்கள் அப்படிங்கிற உண்மையான ரிப்போர்ட் இன்னும் வெளிவரலை ஆனால் அந்த கேல்வான் பள்ளத்தாக்கில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி அதிகமான பொய்களை வந்து இன்னும் சைனா அரசு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவதாக ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நம்ம இந்திய அரசு வந்து நம்ம இந்தியாவின் இராணுவம் வந்து அதை பற்றிய முக்கியமான ரிப்போர்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்கிறதாகவும் ஒரு சில ரகசியங்கள் வெளியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு எனவே இந்தியா வந்து நம்ம ஃபார்மலாக ஒரு என்கொயரி பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டு இதுதான் சைனா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய பொய் பொய்யான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத வெளியிடணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு என்கொயரி கமிட்டி ஒன்று இப்போ ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க அன் ஈக் ஓக்கலி கண்டம் பாகிஸ்தான் டெரர் ஃபேக்டரி கால்ட் அவுட் இன் ஸ்ட்ராங் யூஎஸ் இந்தியா ஜாயின் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த வாரம் நம்ம பிரதமர் மோடி அமெரிக்காவில் இருக்கிறாரு அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் இணைந்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இந்த அமெரிக்கா வெளிப்படையாக பாகிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய தீவிரவாதங்களுக்கு எதிர்ப்பாக ஒரு ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானில் நிறைய பேருக்கு வயிறு கொடகுடோடுன்னு ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் முதல் முறையாக ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருடங்களுக்கு அப்புறம் அமெரிக்கா வந்து இந்தியாவோட இணைந்து டெரர் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு பாகிஸ்தானை சொல்லி கவனமாக இருங்க இது சரி கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவோட ஆயுத தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் எல்லாமே பெரிய பெரிய கட்டிங் எட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட்டிங் எட்ஜ் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையுமே தாய்லாந்துக்கு ஷோ கேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் கொஞ்சம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்த லைவ்ல சொல்லியிருந்தேன் தாய்லாந்து இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸ் இது மாதிரியான எல்லா நாடுகளுமே இந்தியாவுடைய ஆயுதங்களை வாங்குறதுக்காக தயாராகிட்டே இருக்காங்க முக்கியமாக அக்னி தேஜாஸ் ஆகாஷ் இது மாதிரியான மிசைல்ஸ் மற்றும் போர் விமானங்களை வாங்குறதுக்கு நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருப்பதாக சொல்லப்படுது அது மாதிரியே இப்போ இந்த தாய்லாந்து நாட்டுக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆயுத தயாரிப்பு பெரிய பெரிய ஆயுதம் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் வந்து அவங்களுடைய ஆயுதங்களை ஷோ கேஸ் பண்ணியிருக்கிறதா ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு இந்தியன் ஆர்மி ஒரு பெரிய விஷயத்தை வெளி கொண்டு வந்து வெட்ட வெளிச்சமாக ஒத்த உலகத்துக்குமே காட்டியிருக்காங்க பிக் கான்ஸ்பிரசி டு டி ஃபேம் இந்தியன் ஆர்மி எக்ஸ்போஸ்ட் அதாவது சைனாவும் பாகிஸ்தானும் இணைந்து நம்ம இந்தியன் இராணுவத்தை அசிங்கப்படுத்துறதுக்காகவே பல திட்டங்கள் வச்சிருந்த திட்டங்களை ரகசியங்களை நம்ம இந்திய என்ஐஏ இருக்கு பார்த்தீங்களா அது கண்டுபிடிச்சு ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட்டு
நம்ம ஸ்பை கமிட்டிஸ் எல்லாமே ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை செஞ்சு பாகிஸ்தான் சைனாவும் இந்தியாவின் இராணுவத்தை பற்றி அசிங்கமாக ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட வச்சுருந்தாங்க பார்த்தீங்களா அந்த திட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே இவங்க கண்டுபிடிச்சி வெளியிட்டுருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுருக்காங்க அவங்களையும் கண்டுபிடிச்சி காலி பண்ணியாச்சு ஜிஇ ஏரோஸ்பேசஸ் அஃபிஷியலி அனவுன்சிங் சைனிங் ஆஃப் எம்ஓயு வித் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் டு ப்ரொடியூஸ் அட்வான்ஸ்ட் ஃபைட்டர் ஜெட் இன்ஜின்ஸ் ஃபார் ஐஏஎஃப் நம்ம இந்திய விமானப்படைக்காக நம்மளுடைய ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் அமெரிக்காவின் ஜிஇ நிறுவனத்துடன் ஃபார்மலி அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டாங்க எதுக்கு ரொம்பவும் மிகவும் முன்னேறிய போர் விமானங்களுக்கான ஜெட் இன்ஜினை வந்து இனிமே இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படும் கண்டிப்பாக அந்த டெக்னாலஜி வந்து அமெரிக்காவிலிருந்து வருது அமெரிக்காவின் அந்த தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் மிகப்பெரிய மிக சக்தி வாய்ந்த மிகவும் மேம்பட்ட மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் போர் விமானங்களுக்கான இன்ஜின் வந்து நம்ம நாட்டிலேயே இனிமேல் தயாரிக்கப்படும் இன்னும் சொல்ல போகிற ரிப்போர்ட் வந்து நீங்கள் அதிகமான பேரும் ஊடகங்களில் கேட்டிருப்பீங்க ஸ்கை ரூட் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது இந்த ஸ்கை ரூட் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான மிகவும் சக்தி வாய்ந்த விக்ரம் ஒன் ஃப்ளை ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை சோதனை பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக ரொம்பவும் வெற்றிகரமாக எந்த ஒரு தங்கு தடை இல்லாமல் இந்த பெரிய ஆயுதம் இந்த ஆயுதம்னா இது ஒரு இன்ஜின் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது டெஸ்ட் இன்ஜின் இது வந்து இந்த விக்ரம் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ளை அந்த ஆயுதத்தை வந்து ரொம்ப வேகமாகவும் ரொம்பவும் ஸ்டேபிளாகவும் பறக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் இன்ஜின் இந்த ஸ்கை ரூட் இன்ஜின் நிறுவனம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க இந்தியா இஸ் அ வேர்ல்டு பிளேயர் டாப் ஒயிட் ஹவுஸ் அஃபிஷியல் ஜான் கிர்பி அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அதிகாரி ஜான் கிர்பி வந்து இனிமே இந்தியாவை யாராலும் தடுக்க முடியாது இந்தியா கண்டிப்பாக உலக அளவில் ஒரு பெரிய பிளேயராக மாறியாச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஐ திங்க் இட் இஸ் ட்ரெமண்டஸ் லாக்ஹேட் மார்டின் இந்தியா விபி வில்லியம் பிளேயர் ஆன் பி எம் மோடிஸ் அமெரிக்கா விசிட் நம்ம நாட்டு பிரதமர் அமெரிக்காவில் போயிருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அங்கே நடக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய டிஃபென்ஸ் டீல்ஸ் பொருளாதார டீல்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு லாக்ஹேட் மார்டினோட ஒரு பெரிய வைஸ் பிரசிடென்ட் வில்லியம் பிளேயர் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஐ திங்க் இட் இஸ் ட்ரெமண்டஸ் இன்னும் இருக்கு பாருங்க ஐ ஹேட் அன் எக்ஸலன்ட் மீட்டிங் வித் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா மைக்ரான் டெக்னாலஜி சீஃப் சொல்லியிருக்கிறார் சஞ்சய் மெஹ்ரோத்ரா இவர் வந்து மைக்ரான் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய மைக்ரோ ப்ராசஸர் மேனுஃபேக்சர் செய்யக்கூடிய நிறுவனத்தின் சீஃபாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்தியாவோட நாங்கள் செஞ்ச கான்வர்சேஷன் பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாமே எதிர்பார்க்க முடியாத பேச்சுவார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் நம்ம பிஇஎல் நிறுவனம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐந்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஆகாஷ் வெப்பனை வந்து வெப்பன் சிஸ்டத்தை வந்து விற்பனை பண்ணுறதுக்காக டீல் சைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஸ் அமெரிக்கா விசிட் வில் ரியலி பி ஹிஸ்டாரிக் அப்படின்னு சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ் தட் மேக்ஸ் பிரடேட்டட் ட்ரோன்ஸ் இந்த பிரடேட்டட் ட்ரோன்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனத்தின் சிஇஓ சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த வருடம் நம்ம பிரதமர் அமெரிக்காவுக்கு போய் இந்த சந்திப்பில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே உலக அளவில் ஒரு வரலாற்று சரித்திரமாக மாறும் இதை நம்ம எப்போவோ சொன்னோம் இட் இஸ் இந்தியா இஸ் இன் அ வெரி டெஃபினட் வெரி கீ மொமெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மொமெண்டில் இந்தியா எடுக்கக்கூடிய எல்லா முடிவுகளுமே அற்புதமான முடிவுகளாக இருக்கும் இந்தியாவின் வருங்காலத்தையே மாற்றக்கூடிய முடிவுகளாக இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா பாருங்கள் அது என்ன விஷயமாக இருந்தாலும் நிறைய பேர் இது மாதிரியான விஷயங்களை ஊடகத்தில் பார்த்துட்டு வேணும்னே இக்னோர் பண்ணக்கூடிய கூட்டங்கள் இருக்கு அது அரசியல் சாயம் பூசப்பட்ட மனி மனுஷங்க நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம நாட்டுக்கு எது நல்லதுன்னு பார்க்கணும் அது யார் வேணும்னாலும் செய்யட்டும் இன்னைக்கு இவர் செய்கிறாரா இந்த கட்சி செய்தா நாளைக்கு வேற யாராவது செய்வாங்க வேற ஏதாவது கட்சி செய்யும் ஆனால் செய்யணும் அப்படி செஞ்சாங்கன்னா நம்ம பாராட்டணும் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இந்த வருடம் அமெரிக்காவோடு இணைந்து இந்தியா செய்யக்கூடிய எல்லா திட்டங்களும் இதனால் நமக்கு எந்த பாதிப்புமே கிடையாது முன்னாடி மாதிரி அமெரிக்கா ஏமாற்றியெல்லாம் நம்மக்கிட்ட எதுவுமே டீல் போட முடியாது இங்கே இருக்கிறவெல்லாம் அவனுங்களோட பல மடங்கு புத்திசாலிகளாக மாறிட்டாங்க சரியா அதனால் ஏமாற்றி அவங்களுடைய நலன்களுக்காக இந்த டீல் போடுவானுங்க அந்த அப்படியெல்லாம் கிடையாது நமக்கு வர வேண்டியதை அவங்ககிட்ட செய்யும்போது அவனுக்கு சாதாரண விற்பனை மட்டும்தான் அவனுக்கு இப்போ தேவை பணம
இம்மென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் இந்தியன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பணமும் சரி மக்களும் சரி அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களும் சரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல மற்ற நிறுவனங்களின் சரித்திரத்தையே மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவிடம் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இதைத்தான் நான் பல மாதமாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் குரோர் ருபீஸ் பிளான் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தேர்ட்டி செவன் ஸ்ட்ராட்டஜி குரோட்ஸ் எல்லாம் எல்ஐசி வித் சைனா இந்த ஒர்க்ஸ் பதிமூணாயிரம் கோடி ரூபாய் பயன்படுத்தி முப்பத்தி ஏழு ஸ்ட்ராட்டஜி குரோட் சாலைகள் வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில இருக்க எல்லை இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்க கட்டுறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுமே தொடங்கிட்டாங்க சைனா இன்க்ரீசிங்லி டிஸ்பிளேயிங் மிலிட்டரி அக்ரஷன் இன் எஸ்டாப்ளிஷிங் மிலிட்டரி பேஸ் இன் இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் இப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து நம்ம நாட்டு ஆர்மி சீஃபே வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாரு ரொம்ப விழாவாரியான ஒரு ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்றாருன்னா இந்த முக்கியமாக இந்த இண்டோ பசிபிக் ரீஜன்ல வந்து மிலிட்டரி பேஸ் பண்றதுக்காகவே சைனா வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஓப்பனிங் பொசிஷன்ஸ் வந்து வேக்கன் பொசிஷன் வந்து நம்ம நாட்டோட மூணு படையில இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்மி ஐஏஎஃப் நேவி இந்த மூணுலையும் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் வேக்கண்ட் போஸ்ட் வந்து இருக்கு பணி இடங்கள் இருக்கு இதுல அதிகமாக இருக்கக்கூடியது நம்ம நாட்டு ஆர்மியில தான் அக்னி பார்த்து வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய உதவியை செய்யும் இருந்தாலும் நம்ம இளைஞர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் நம்ம நாட்டில் இராணுவத்திலையும் ஐஏஎஃப்லையும் நேவியிலையும் சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம நாடு வந்து பாகிஸ்தான் அக்குப்பேட் காஷ்மீருக்கு பார்த்தீங்களா பிஓகே அந்த பிஓகேய மொத்தமாக அள்ளி எடுக்கிறாப்புல ஒரு பெரிய திட்டத்தை செஞ்சிருக்கு அது என்ன திட்டம்னு நான் சொல்றேன் கேளுங்க நம்ம நாட்டில் உள்ள அந்த முஸ்லீம் பில்கிரீம்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி நம்ம பிஓகேல இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் பில்கிரீம்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பொதுவான இடத்துல வந்து பிரேயரோ அல்லது நமாஸ் ஏதாவது செய்யறதுக்காக அவங்களுடைய வழிபாடுகளை செய்யறதுக்காக இந்த பில்கிரீம்ஸாகவே டிராவல் பண்றதுக்காக இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய காரிடாரை கட்டுறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கான பட்ஜெட் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு பிஓகேல உள்ள எல்லாருமே நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த காரிடார் வழியாக வந்து பில்கிரிமேஜ் அதாவது பாத யாத்திரை மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா வழிபாடுகளையும் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஏற்பாடுகள் நடந்துருச்சு இது வந்து அல்மோஸ்ட் பிஓகே எல்லையில் தான் இருக்கு அதனால பிஓகே இல்லை இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்குமே இந்தியா மீது இருக்கக்கூடிய நாட்டம் வந்து இதோட ப்ரூவ் ஆகிடும் சரியா அது அவ்வளோதான் பிஓகே கதை முடிஞ்சதுன்னு நம்ம எப்போவோ சொன்னோம் இந்தியன் எம்பசி இன் காத்மண்டு கிளைம்ஸ் அம்ரித்பால் சிங் ஹைடிங் இன் நேபால் அந்த காலிஸ்தான் தலைவர் அம்ரித்பால் சிங் ஓடினா தெரியுங்களா மறைஞ்சு ஓடினால அவ வந்து இப்போ நேபாளில் இருக்கிறதாக நேபாளோட எம்பசியை ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியல பாகிஸ்தான் கண்டம்ப்ளேட்ஸ் எஸ்சிஓ பார்ட்டிசிபேஷன் இன் இந்தியா என்ன கேட்டீங்கன்னா அவனுங்களை கூப்பிடக்கூடாது நம்ம இந்தியாவில் நடக்க போகிற எஸ்சிஓ கூட்டத்துக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் சொல்லியிருக்கிறதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வெளிவருது வருவானுங்க வந்து நம்ம காஃபி நம்ம டீ நம்ம சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்குற இந்த சீஃப் எடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா பேர் சொல்ல விரும்பலை ஒரு சில சேனலில் நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறானுங்க அவனுங்க ஒரு கார்னரில் சேர போட்டு நம்ம நாட்டில் இருந்துக்கிட்டே நம்ம நாட்டை பற்றி மோசமாக பேசுறதுக்காகவே இன்டர்வியூ எடுப்பானுங்க அப்படிப்பட்டவனுங்களை நம்ம நாட்டுக்குள்ள விடலாமா விடவே கூடாது அதனால பாகிஸ்தான் கண்டம்ப்ளேட் எஸ்சிஓ பார்ட்டிசிபேஷன் இன் இந்தியானா அவன் கண்டம்ப்ளேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கட்டும் யாரையுமே உள்ள விடக்கூடாது அவங்களுக்கு ஓசியில காஃபி டீ சாப்பாடு ஏதாவது வேணும்னா நம்ம ஃப்ரீயாகவே இங்கேருந்து அங்கே அனுப்பி வைப்போம் அங்கே வச்சு அவங்க சாப்பிடட்டும் சரியா ஆனால் இங்கே வந்து ஓசியில காஃபியை குடிச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாமல் நம்ம நாட்டை பற்றி எதுவும் பேசக்கூடாது இந்த சேனலில் அந்த இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னு போறானுங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு அடிச்சு வரட்டணும் சைனா செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் ரைசஸ் கன்சர்ன்ஸ் ஃபார் ஜப்பான் சைனா வந்து மிலிட்டரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன விஷயங்கள் செய்தோ அது எல்லாமே ஜப்பானுக்கு பாதிப்பு அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஜப்பான் வந்து உண்மையிலேயே சைனா மீது பெரிய கடுப்பில் இருக்கு சைனாவை எதிர்ப்பதற்காக ஜப்பான் என்ன செய்யணும்னாலும் தயார் அதனால தாங்க ஜப்பான் வந்து அமெரிக்கா கூட இவ்வளவு க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய காரணமே அதுதான் ஏன்னா ஜப்பானுக்கு சைனா வந்து ஒரு பெரிய நிகரில்லாத எதிரியாக மாறியாச்சு சைனாவை அடிக்கணும்னா அமெரிக்காவுக்கு எப்படிப்பட்ட உதவி வேண்டும்னாலும் செய்ய தயார் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலில் தான் ஜப்பான் இருக்கு
global internet coverage friends enna or vishayam pathinga inda one web satellite launcher vande namma nerai mora pesirukrom yerkanave pala nootu kanakana seerkai kolgala ore nerathila launch panna sadhanaigalai patti ellam pesirukrom idu oru pudhiya sadhanai one web completes 618 satellites constellation seriya superana vishayangal my dear friends kandipaga இந்த எல்லா செய்திகளுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளாக பிரேக் விட்டுட்டோம் இனிமேல் பிரேக் விட மாட்டோம் நம்ம எல்லா வீடியோக்களுக்கான செட்டப் எல்லாமே தயார் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இன்னைக்கு தொடங்கியிருக்கிறோம் நேற்று தொடங்க முடியலை லைவ் போட்டதுக்கு அப்புறம் நேற்று ஒரு பிரேக் எடுத்து எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கிறோம் இனிமேல் தொடர்ந்து கண்டிப்பாக வீடியோ பதிவு பண்ணுவோம் எவ்ரிபடி கேன் கம் பேக் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள் எஸ்கே இஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம நிறைய பேருமே அந்த மிலிட்டரி அந்த டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டில் நம்ம வீடியோ லான்ச் பண்ணதாக சொல்லியிருந்தோமே அது என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க பயப்படவே பயப்பட வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக சூப்பரான எபிசோட் வரும் வரும் முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியாவது நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லுவேன் நீங்கள் எல்லாருமே ரெடி ஆகுங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கான கண்டென்ட்டு அதுக்கான ரிசர்ச் எல்லாமே தயாராகிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன் அதனால் யாருமே வெக்ஸ் ஆக வேண்டாம் யாருமே ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆக வேண்டாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போதும் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அன்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பாத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் த